నమస్తే నేను నీ కృష్ణ ఇతని ఆ మండేలా నీ ఈవీ కొర్రాడు ప్రస్తుతం నేను హైదరాబాద్ వచ్చానండి హైదరాబాద్ లోని ఒప్పల్లో ఈవీ దేకో షోరూమ్ అనేది ఉంది ఆ కంపెనీ సంబంధించిన ఫౌండర్ సంతోష్ రెడ్డి గారు అయితే మనతో పాటు ఉన్నారు ఈయన ప్రధానంగా మల్టీ బ్రాండ్ సెగ్మెంట్ లో ఒక సరికొత్త విప్లవాన్ని తీసుకొస్తారని చెప్తున్నారు అసలు ఏంట విప్లవం ఈయన కస్టమర్ కి ఎటువంటి భరోసా ఇస్తున్నారు తక్కువ రేట్ నుండి అత్యధిక రేట్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మీద ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఆ పూర్తి వివరాలు ఈ రోజు మన ఆయన ఇంటర్వ్యూ లో తెలుసుకుంది సంతోష్ రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్ నాకు తెలియని ఒక చిన్న డౌట్ ప్రస్తుతం మనం ఈవీ ఇండస్ట్రీ చూస్తే ఈ మల్టీ బ్రాండ్ సెగ్మెంట్ అనేది ఒక ఫెయిల్యూర్ మోడల్ దాన్ని మళ్ళీ మీరు ఆ రిస్క్ ఎందుకు చేస్తున్నారు సార్ మీకు అది ఫెయిల్యూర్ అని ఎందుకు అనిపించిందో నాకు ఐడియా ఐడియా లేదు మల్టీ బ్రాండ్ ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్యూర్ కాదు దీనికి మీకు షార్ట్ కట్ లో రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు ఇప్పుడు మీరు రిలయన్స్ లోకి వెళ్తారు రిలయన్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు బజాజ్ లోకి వెళ్తారు రిలయన్స్ లోకి వెళ్తారు సంగీత మొబైల్స్ లోకి వెళ్తారు సంగీత మొబైల్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ సంగీత మొబైల్స్ మాత్రమే ఉండవు అక్కడ మీకు ఎల్జీ ఫోన్ దొరుకుతుంది వివో దొరుకుతుంది ఐఫోన్ దొరుకుతుంది అన్ని దొరుకుతాయి ఇట్ ఈస్ ఎ సూపర్ మార్కెట్ ఆఫ్ మొబైల్ వరల్డ్ మీరు అదే రిలయన్స్ లో బజాజ్ లోకి వెళ్తే ఎల్జీ టీవీ ఉంటాయి శాంసంగ్ టీవీస్ ఉంటాయి సెవెన్ డేస్ ఇప్పుడు ఏసీ ఉంది రీకనెక్ట్ ఏసీ రీకనెక్ట్ అయ్యేది రిలయన్స్ ఉంది ఓన్ ప్రోడక్ట్ అది అన్ని ప్రోడక్ట్స్ తో పాటు వన్ ప్రోడక్ట్ కూడా పెట్టినారు సూపర్ మార్కెట్ ఉంది సూపర్ మార్కెట్ లో పోతే మనకు అన్ని ప్రోడక్ట్స్ దొరుకుతాయి అట్లనే మల్టీ బ్రాండ్ కూడా ఇట్స్ ఏ సూపర్ మార్కెట్ ఆఫ్ ఈవీ ఇంత తప్పేముంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టీ బ్రాండ్ ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ అనేది రెండు ప్లేస్ లో ఉంటాయి ఆ పర్టికులర్ మల్టీ బ్రాండ్ ఏ ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈవీ దేకో ఉంది ఈవీ దేకోలో యాంపియర్ ఉంది యాంపియర్ ఇట్స్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ ఇప్పుడు యాంపియర్ అమ్ముతున్నాం దాని వల్ల కస్టమర్స్ వచ్చిన నష్టం ఏంటి కస్టమర్ ఈస్ కమింగ్ టు ద ఈవీ దేకో అండ్ బైంగ్ యాంపియర్ వెహికల్ ఒక టాప్ బ్రాండ్ వెహికల్ ఈవీ దేకో లో కొనుక్కుంటున్నాడు నో ఇష్యూ సైమన్ డేస్ అదే కస్టమర్ ఇంకొక కస్టమర్ వచ్చేసి జాయ్ కొనుక్కున్నాడు జాయ్ ఇస్ ఎ బిఎస్సి లిస్టెడ్ కంపెనీ ఒక టాప్ బ్రాండ్ కొనుక్కున్నాడు దాని వల్ల కస్టమర్ కు ఇచ్చిన నష్టం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇండైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు యాంపియర్ డైరెక్ట్ గా డేవర్షిప్ పెట్టి ఉన్న వాళ్ళకి మీ వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ కదా సార్ నేను అదే అంటున్నాను సి ప్రతిదానికి ఒక కండిషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు యాంపియర్ డీలర్షిప్స్ కి నేను ఒక ఈవీ డీలర్ అసోసియేషన్ కి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నాం కదా ఇక్కడ ఏంటంటే మా డీలర్స్ ని మేము కాపాడుకోవడానికి ఒక ఇప్పుడు నా స్టోర్ యాంపియర్ అమ్మాలి అని అంటే ఇంకొక యాంపియర్ డీలర్ షోరూమ్ వచ్చేసి మినిమం సెవెన్ టు ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటాయి పక్కనే పక్కనే షోరూమ్ పెట్టుకొని మనం అమ్మడానికి లేదు అమ్మడానికి లేదు అదే ఒక కంపెనీ నుంచి మనం పర్మిషన్ తీసుకొని లోకల్ డీలర్ అప్రూవల్ కూడా ఉంటేనే మనం అమ్ముతాం లేదు ఇప్పుడు నాకు నియరెస్ట్ పక్కనే ఉంది ఒక వన్ కిలోమీటర్ లో ఒక యాంపియర్ షోరూమ్ ఉంది నేను యాంపియర్ వాళ్ళు అమ్మాలనుకున్నాను నేను లోకల్ డీలర్ నుంచి తెచ్చుకొని ఇస్తాను ఫైనల్ గా ఈవీ దేకల్ ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్ అక్కడ లోకల్ డీలర్ నుంచి తెచ్చుకోవడం వల్ల లోకల్ డీలర్ సస్టైనబిలిటీ ఉంటుంది సైమన్ డీలర్స్ గా ఈవీ దేకో సస్టైనబిలిటీ ఉంటుంది ఈ క్లాసెస్ కాకుండా మనం ఇంకొక ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవీ దేకో ఎక్స్క్లూజివ్ మోడల్ అని మీరు ఇంతకుముందు ఒకటి బండి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసిన ఏది టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అది ఏమండి అది ఈవీ ట్రిక్ ఈవీ ట్రిక్ అనేది ఒక టాప్ టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ మీ కంపెనీ కూడా గురించి కూడా చూపించారు టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ అది రోబోటిక్ చార్జెస్ తో ఇండియన్ మోడల్ లో తయారైన వెహికల్ దాన్ని రెండు డిఎల్ బ్యాటరీ తో ఇచ్చినాం కస్టమర్ కి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కావాలంటే సింగిల్ బ్యాటరీ తో అది ఈవీ దేకో ఎక్స్క్లూజివ్ మోడల్ అనమాట ఇంకా ఏ డీలర్ తో సంబంధమే ఉండదు ఆ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అని మీరు చెప్తున్నారు నిజానికి రియల్ రేంజ్ ఎంత వస్తుంది రియల్ రేంజ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంతకుముందు దాన్ని ఫార్టీ యాప్స్ లో మనం టూ ఫార్టీ క్లెయిమ్ చేసినాం బట్ రియల్ టైమ్ లో టూ ఫార్టీ అనే దగ్గర కస్టమర్స్ ఫస్ట్ ఈకో మోడ్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సార్ మీరు టూ ఫార్టీ వీడియో లో చెప్పినారు కదా అది టూ ఫార్టీ అంటే హై హై మోడ్ లో కూడా టూ ఫార్టీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో మనం దాన్ని ఏం చేసినామంటే టూ హండ్రెడ్ లకి కస్టమైజ్ చేసి ఇప్పుడు చెప్పే ప్రోడక్ట్ అమ్మే ప్రోడక్ట్ అంత ఫార్టీ ఇయర్స్ లో టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ చెప్పి అమ్ముతాం నేను ఇందాక చెప్పాను మల్టీ బ్రాండ్ ఎందుకు ఫెయిలర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కస్టమర్ అందరూ కూడా బ్రాండ్స్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఇది వరకు కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్ మారింది ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ మారింది చాలా మంది హీరో వేదాలు
మా సరౌండింగ్ లోనే ఈ సరౌండింగ్ లోనే ఒక యాభై మల్టీబ్రాండ్ షోరూమ్స్ ఉన్నాయి పెట్రోల్ వర్షన్ మరి దాని దాని పరిస్థితి ఏంటి సో మల్టీబ్రాండ్ వల్ల ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి నష్ట అది కస్టమర్ కి అడ్వాంటేజ్ కస్టమర్ ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివ్ షోరూమ్ లో ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్ బ్రాండ్ షోరూమ్ లో పోయినాడు ఆ ఒక్క బ్రాండ్ మాత్రమే ప్రొజెక్ట్ అయింది కస్టమర్ ఇప్పుడు చాలా మంది కస్టమర్ చెప్పేది మల్టీ బ్రాండ్ ఉండడం వల్ల సరైన స్పేర్ పార్ట్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు అంటే ఎక్కువ బ్రాండ్స్ అయిపోయి ఒక కంపెనీ వాళ్ళు హ్యాండ్ ఇస్తే కస్టమర్ పర్స్ అది ఎవరు చెప్తున్నారు మీ యూట్యూబర్స్ చెప్తున్నారు నేను మళ్ళీ కూడా మళ్ళీ క్లారిటీగా చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఈ మల్టీ బ్రాండ్ సస్టైనబిలిటీ అనేది కస్టమర్ ఈ షోరూమ్స్ ఉండడం వల్ల కస్టమర్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మీరు గల్లీలలో పెట్రోల్ బంగ్ పెట్రోల్ వెహికల్స్ మెకానిక్ చూస్తా ఉంటాం అర్థమైందా ఎన్ని షోరూమ్లు ఉన్నాయి ఇంత నెట్వర్క్ ఉంది అయినా గల్లీలో ఉన్న పెట్రోల్ మారుతి షోరూమ్ గ్యారేజెస్ ఉంటాయి పెట్రోల్ వెహికల్స్ చేసే మెకానిక్స్ ఉంటారు ఇది కూడా రేపు అన్ని బ్రాండ్స్ ఇచ్చే సర్వీస్ సెంటర్స్ అని ఎందుకు అనుకోవద్దు ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వస్తుందన్నా ఇది త్రీ ఇయర్స్ అయితే స్టోర్ పెట్టి జబ్బోపై కస్టమర్స్ వస్తారు ఇక్కడికి జబ్బాయి జబ్బోపై షోరూమ్స్ లేవు జబ్బోపై కస్టమర్స్ ఇక్కడికి వస్తారు బిల్డింగ్ షోరూమ్స్ లేవు బిల్డింగ్ కస్టమర్స్ ఇక్కడికి వస్తారు వస్తున్నారు మేము సర్వీస్ చేసి ఇస్తా ఉన్నాం అది మే మాకు అడ్వాంటేజ్ కదా సో మీరు అన్ని చేస్తున్నారు అన్ని బ్రాండ్ సర్వీస్ ఇది సర్వీస్ సెంటర్ అనుకోండి మల్టీ బ్రాండ్ సేల్స్ అనుకోవద్దు చంద్రజ రెడ్డి గారు ఇంకో ప్రశ్న చెప్పండి మీరు మల్టీ బ్రాండ్ వచ్చారు అవును ఫస్ట్ మీరు జాయ్ బైక్ షోరూమ్ పెట్టారు అవును మరి జాయ్ బైక్ షోరూమ్ పెట్టి అది ఆఫీస్ మల్టీ బ్రాండ్ మల్టీ జాయ్ ఆఫీస్ ఎవరు చెప్పినారు ఇప్పుడు మీరు వీడియో తీస్తున్నారు కదా అక్కడ జాయ్ వెహికల్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయా లేదా చూడండి మీకు అదే కస్టమర్స్ కి మీరు జాయ్ స్పేర్ పార్ట్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయా లేదా చూపెట్టండి సో ఈ ఆ షోరూమ్ కాకుండా ఇప్పుడు ఆ దాని ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తారు అదే అన్న ఇప్పుడు నేను ఇది షోరూమ్ పెట్టి త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది అన్న ఈ షోరూమ్ రెంట్ ఒక లక్ష రూపాయలు రెంట్ అన్న ఇప్పుడు జాయ్ లో ఒకటే ఒక మోడల్ ఉందన్న అది సిక్స్టీ వర్డ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ యాంప్స్ లో ఉందన్న అది అరవై కిలోమీటర్లు మైలేజ్ ఇస్తారు అరవై కిలో ఎంత మంది కస్టమర్స్ కి నేను అరవై కిలోమీటర్స్ అమ్మి ఈ రెంట్ అంతా తీయాలి చెయ్యలేదు జాయ్ లో మేము టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేసిన ఈ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో నాకు విరక్తి పుట్టి ఉంటే ఈ పాట కి షటర్ డౌన్ చేసేసి నేను వెళ్ళిపోయేవాడు వెళ్ళిపోకుండా నేను ఈ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ లో కస్టమర్స్ నా దగ్గరకు ఒక పదివేల మంది వచ్చి ఉంటారు లేదంటే ఒక వెయ్యి మంది వచ్చి ఉంటారు ఆ వెయ్యి మంది వెయ్యి మందిలో సార్ నాకు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అడిగే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ అడిగే వాళ్ళు ఉన్నారు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అడిగే వాళ్ళు ఉన్నారు ముప్పై ఐదు వేల నిన్న ఒక కస్టమర్ వచ్చి సార్ ముప్పై ఐదు వేల వెహికల్ దొరుకుతుందా దొరకదు సార్ అని చెప్పి ముప్పై ఐదు వేలలో మార్కెట్ ఉంటు ఉండొచ్చు బట్ మన దగ్గర అయితే దొరకదు సార్ అని చెప్పారు వెళ్ళిపోయినాడు బాబు సో అట్లాంటి కస్టమర్స్ వచ్చినప్పుడు నేను అప్పుడు డిసైడ్ అయినా ఆహా మనం ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాండ్ తో వెళ్తే ఈవీ సస్టైనబిలిటీ అనేది కష్టం సో ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకుందాము ఇయర్ చైతన్య మల్టీ బ్రాండ్ అనేది పక్కన పెట్టండి ఈవీ దేక స్టోర్స్ నాకు తెలుసు తెలియకునో నా స్వాడతమే నేను కంప్లీట్ బిజినెస్ మ్యాన్ నే అనుకున్నాను నా సొసైటీ మీద ఎటువంటి బాధ్యత లేదు దేశం మీద ఎటువంటి బాధ్యత లేదు అనుకున్నాం లేదు ఓకేనా ఈవీ దేక స్టోర్ లో ఒక ముప్పై ఉన్నాయి ముప్పై స్టోర్లు ఉన్నాయి ముప్పై స్టోర్లలో రేపు కస్టమర్స్ కి ఎక్కడన్నా వెహికల్ ఆగి నియరెస్ట్ ఈవీ దేక స్టోర్ ఆడికి వెళ్ళి ఏదో సర్వీస్ దొరికింది దాని వల్ల ఎవరికి నష్టం హ్యాపీ అయ్యే కదా నా నా ఒక థాట్ నా ఒక ఐడియా ఒక కస్టమర్ కి ఒక కస్టమర్ కి ఒక ప్లేస్ ఇప్పుడు మౌలల్లి పోతున్నాడు మౌలల్లి ఏదో టెక్నికల్ వల్ల ఒక బండ అయిపోయింది నియరెస్ట్ ఈవీ దేక స్టోర్ కనబడ్డది వెళ్ళి సర్వీస్ తీసుకున్నాడు నాగోలు పోతున్నాడు నాగోలు ఒక వెహికల్ ఆగిపోయింది నియరెస్ట్ ఈవీ దేకలో తీసుకున్నాడు ఇక్కడ చంద్రయన్ గుట్ట పోయిండు చంద్రయన్ గుట్టలో ఒక బండ అయిపోయింది అక్కడ తీసుకున్నాడు దాని వల్ల దేశం వచ్చిన నష్టం ఏంటి ఏం లేదు కదా సో ఈ సర్వీస్ సెంటర్ అనుకోండి ఇక్కడ మంచి వెహికల్ దొరికింది అరే నిజంగా ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఒక వెహికల్ అమ్ముతున్నాము మీరు క్వాలిటీ టెస్ట్ కి మీకు ఇచ్చినాను మీరు క్వాలిటీ టెస్ట్ చేయండి నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను సంతోష్ రెడ్డి ఫేవర్ గా మీరు చెయ్యొద్దు ఈ విధేకో ఫేవర్ గా చేయొద్దు క్వాలిటీ టెస్ట్ చేయండి క్వాలిటీ మంచి ఉంటేనే మీ యూట్యూబ్ ద్వారా ఆ వెహికల్ ని ప్రమోట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మార్కెట్ లో లో ప్రైస్ వెహికల్స్ బాగా డిమాండ్ వచ్చింది అదైతే ఆడోళ్ళ
సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ గ్రాఫిన్ టెక్నాలజీలో అయితే పేలం వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా నిలిపేయడానికి కూడా అంటే వాళ్ళది కూడా తప్పు లేదండి ఎందుకంటే టాప్ బ్రాండ్స్ మీరు అంటున్న టాప్ బ్రాండ్స్ టాప్ బ్రాండ్స్ టాప్ బ్రాండ్స్ అని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు కదా ఓలా ఫైర్ అవ్వలేదు కాదండి ఓలా ప్రమో ఓలా ఫైర్ అవుతున్నాయా లేదా ఇప్పుడు ఓలా ఫోబియా నడుస్తుందా లేదా ఎప్పుడైనా ఓలా హబ్బు కెళ్ళి చూడండి ఎన్ని వెహికల్ సర్వీస్ సెంటర్లు పడి ఉన్నాయి ఓలా ఇంత మంది పెట్రోల్ పోసి కాలబెట్టిన మాకేం లేదు సార్ మేము సింపుల్ గా ఈవీ ట్రిక్ తో ఉన్నాము ఈవీ ట్రిక్ తో ఒక టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ మైలేజ్ అదే వెహికల్ హండ్రెడ్ లో కావాలంటే హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ లో కావాలంటే టూ హండ్రెడ్ ఇస్తా ఉన్నాము జాయ్ తో ఇంకా సస్టైనబిలిటీ ఉంది దాంతో పాటు యాంపియర్ యాడ్ చేసుకో ఉన్నాము దాంతో పాటు ఒక యాభై ఎనిమిది వేల డైనమో అని ఒక మంచి కంపెనీ మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ తెచ్చి అమ్ముతా ఉన్నాము అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మా ఫోకస్ ఏంటంటే సర్వీస్ మీద మేము ఫోకస్ పెట్టుకుని ఉన్నాము ఇది ఎన్ని రోజులు కస్టమర్ మమ్మల్ని ఆదరించి మేము కూడా మిస్టేక్స్ చేసినానండి నేను కూడా లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇష్యూస్ ఉండే లాస్ట్ స్టోర్ లో కూడా జాయ్ లో స్టార్టింగ్ లో ఉండే ఏం చేస్తామండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వారంటీ పంపించాలంటే ట్వంటీ డేస్ అక్కడ దసరాలో దీవాలు సంక్రాంతి రంజాన్ క్రిస్మస్ వచ్చింది అనుకో ఆల్ డేస్ వచ్చినాయి అనుకో ఇంకొక ఐదు రోజులు పెరుగుతారు ఇక్కడ నుంచి పోయే పంపించేటప్పుడు మేము పంపిస్తా ఉన్నాం అక్కడ నుంచి వచ్చే టైం డిలే అయింది అనుకో ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉంది ఒక బ్రేక్ ప్యాడ్ పోయిందని వచ్చింది కస్టమర్ ఇమీడియట్ గా టూ మినిట్స్ లో నేను బ్రేక్ ప్యాడ్ వేసి ఇస్తాను సో త్రోటర్ పోయిందంటే ఇచ్చేస్తాను బట్ వారంటీ విషయంలో అయితే అది ఓలా అయిన ఓలా నుంచి తీసుకుంటే ఏ వెహికల్ అయితే నాకు మారుతి కాల్ ఉందండి మారుతి కాలంలో మనం ఒక పాట పోయింది నేను కంపెనీ పోతే వాడు వారంటీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ పెట్టుకొని ఆ పాట తెప్పించి ఇచ్చి అట్లా చెప్పి మారుతి బ్రాండ్ అయితే రాంగ్ కాదు కదా ఈ సిస్టమ్ చేంజ్ అవుతుందండి ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పటికి లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ వచ్చినాయి అంతకుముందు మొత్తం బ్లాస్టింగ్ ఫోబియా ఉండే ఇప్పుడు బ్లాస్టింగ్ నుంచి ఇప్పుడు బ్లాస్టింగ్ ఆగిపోయి గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్సైడ్ తీసుకొని బ్యాటరీస్ కి ఒక నామ్స్ ఇచ్చి కొత్త నామ్స్ తీసుకొచ్చినప్పటి నుంచి మనం గత ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి ఈ బ్లాస్టింగ్ అనేది ఏం చూడట్లేదు సో అంటే ఏదైనా మార్పు అనేది స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక మంచి ప్లేస్ లో అయితే ఎండ్ అవుతాం హోప్ మేము మా డబ్బులు పెట్టుకొని ఇవన్నీ చేసి ఇంత చేసి ఆ ఇదే డబ్బులు పెట్టుకుంటే ఒక ల్యాండ్ వస్తుంది మంచి రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టుకోవచ్చు లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యావు ఇదే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనం ఇంత ఒక కార్పొరేట్ ఆఫీస్ పెట్టుకొని అక్కడ ఇండియాకి స్పేర్ చేయడానికి ఒక ప్లానింగ్ చేస్తా ఉన్నాము ఇండియా మొత్తం ఈవీ దగ్గర ఎక్స్పాన్షన్ చేయడానికి ఇస్తా ఉన్నాం దట్ ఇంకోటి కూడా అండి నన్ను ఇది మీరు చెప్పండి ఐదు లక్షలనే ఒక ఫ్రాంచైజీ ఆఫర్ చేస్తా ఉన్నాం ఏ ఏ ఏ టాప్ బ్రాండ్ అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఒక ఎంతర్ పీరియడ్ అని ఐదు లక్షలలో తయారు చేస్తా ఉన్నాం అక్కడ మాకు మా బ్రాండ్ నాకడ థాట్ ఏంటంటే ఒక చిన్న ఓడు చిన్న ప్లేస్ గా చిన్న బ్రాండ్ చేసినా కానీ అదొక సర్వీస్ పాయింట్ గా సేల్స్ అండ్ సర్వీస్ రెండు యూజ్ అవుతుందని ఎక్కువ నెట్వర్క్ వెళ్తుంది అని చెప్పేసి ఇంత స్వార్థం ఉంది ఐదు లక్షల ఒక బ్రాంచ్ నేను నలభై లక్షల ఒకటే బ్రాంచ్ ఇచ్చి ఒక ఏరియాలో ఇచ్చే బదులు ఐదు లక్షలలో పది బ్రాంచ్ పది ఏరియాలో ఇచ్చినాను అనుకోండి సర్వీస్ నెట్వర్క్ పెరుగుతుంది ఇంకొకటి అన్న ఇది చూడండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది చూడండి పేరేముందన్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి బ్రాండ్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నాం టాటా రిజిస్టర్డ్ బ్రాండ్ ఎట్లనో రిలయన్స్ రిజిస్టర్డ్ బ్రాండ్ ఎట్లనో ఎల్ ఎన్ టీ రిజిస్టర్డ్ బ్రాండ్ ఎట్లనో ఓలా రిజిస్టర్డ్ బ్రాండ్ ఈ విధేయ కూడా రిజిస్టర్డ్ బ్రాండ్ అవ్వబోతుందన్న సో అంత లాంగ్ మీరు అన్న మీరు మళ్ళీ కూడా వెళ్ళండి అన్న మళ్ళీ కూడా మనకు ఈ విధేయ కూడా ఇది ఇది ఒక షోరూమ్ మాత్రమే అన్న మీరు మన కార్పొరేట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళండి అన్న కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లో ఒక ఈవీ హబ్ ఉంటుంది అన్న స్పేర్ పార్ట్స్ హబ్ ఉంటుంది ఇండియాలో ఉన్న ఇప్పుడు ఈవీ దేవ్కో డాట్ కామ్ అనేది మనకు లాంచ్ అవ్వబోతుంది అన్న ఒక వెబ్సైట్ ఆ వెబ్సైట్ లో ఏంటంటే అన్న ఇండియాలో ఉన్న అన్ని టూ వీలర్ సెక్టర్స్ వచ్చేసి మన దాంట్లో ఎన్రోల్ అవుతుంది అన్న ఓకే ఏ సర్వీస్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ కూడా అన్ని అన్న లిస్ట్ అయి ఉంటాయి అన్న మీరు ఇంటికి వచ్చి ఇప్పుడు తిరుపతి వెళ్ళాలి అనుకుంటే మన యాప్ ఈవీ దేవ్కో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని నావిగేషన్ పెట్టుకుంటే మీకు ఎక్కడెక్కడ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి తీసుకొని వెళ్తుంది అది ఒకవేళ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఆఫ్ ఉంటే కూడా మీకు ముందే అక్కడే చూపిస్తారు అన్న వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ కి మన సాఫ్ట్వేర్ కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు మీ షోరూమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి ఈవీ దేవ్కో షోరూమ్ ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ ఒక దగ్గర పండుకున్న తర్వాత సర
అక్కడ ఏదో బ్రాండ్ కొనుక్కున్న వాళ్ళు నియరెస్ట్ ఈవీ దేక స్టోర్ లకి వెళ్ళి సర్వీస్ చేయించుకుంటే హ్యాపీగా కదన్న ఆ పులివెందర్ నుంచి ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిన్న అన్న వాళ్ళందరూ ఏం ఎంటర్ప్రినర్ మీరు అడ్రస్ ఇస్తాను నా ఇల్లండి సరే మీ గురించి ఇంకో విషయం తెలిసింది మీరు ఫస్ట్ టైం తెలంగాణలో తెలంగాణ సౌత్ రీజన్ లో ఒక ఈవీ అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసింది మీరే అవునన్న సో ఆ థాట్ ఏ దేని అసలు ఇందు గురించి స్టార్ట్ చేశారు అదే అన్న అంటే యాక్చువల్ గా చూడండి అన్న అంటే ఇది ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదు ఇప్పుడు శాఖల వాళ్ళు ఉన్నారు అన్న ఐరన్ చేస్తారు వాళ్ళకి అందరికి ఒక అసోసియేషన్ ఉంది అన్న ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే చేపలు పట్టేలకు ఒక అసోసియేషన్ ఉంది ఇవి మ్యానుఫాక్చర్స్ అసోసియేషన్ ఉంది తెలుసా అన్న హీరో ఎలక్ట్రిక్ కి ఓకినోవా వీళ్ళందరూ ఒక అసో మ్యానుఫాక్చర్ అసోసియేషన్ కి పోయినారు అట్లాంటిది ఇంత పెద్ద డీలర్ నెట్వర్క్ ఉందన్న ఇంత పెద్ద ఎన్ని లక్షల టర్న్ ఓవర్ ఉన్న డీలర్ నెట్వర్క్ అసోసియేషన్ లేదు ఇది అసోసియేషన్ పెట్టి ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదన్న అసోసియేషన్ పెట్టినప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఇలా అంతా ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ యంగ్ టీమ్ వచ్చినారు అన్న సిస్టమ్ లోకి వాళ్ళకు ఆ ఫేస్బుక్ యాడ్స్ అనుకోండి మా మార్కెటింగ్ యాడ్స్ అనుకోండి ఢిల్లీ మాఫియా నుంచి వచ్చిన బ్రాండ్స్ అనుకోండి ఏదన్నా అనుకోండి వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అయినారు వాళ్ళు బ్రాండ్ తెచ్చుకున్నారు ఇలా ఆ బ్రాండ్ కి సర్వీస్ లేక చాలా లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ తో వాళ్ళు షటర్స్ క్లోజ్ చేసినారు సో మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నాం అంటే మీరు షటర్ ను క్లోజ్ చేయగానే ఎందుకంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక ఆంటర్ప్రీనియర్ ఆంటర్ప్రీనియర్ ఎప్పుడైతే లాస్ అయ్యే సిస్టమ్ లోకి వచ్చి బయటకు వెళ్ళిపోయిన అనుకోన్న వాడి జీవితాంతం ఒకరి కింద జాబ్ చేయాల్సిందే అన్న మళ్ళీ ఇంకా బిజినెస్ సపోర్ట్ రాడు ఇంకా అంటే ఒక ఆంటర్ప్రీనియర్ క్రియేట్ అయితే పది మంది ఎంప్లాయీస్ క్రియేట్ అవుతారు అన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోవద్దు అని అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈవీ దేక నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళకి ఒక త్రీ వెహికల్స్ కావాలంటే త్రీ వెహికల్స్ ఇస్తా ఉన్నాం ఫైవ్ వెహికల్స్ కావాలంటే ఫైవ్ వెహికల్స్ ఇస్తా ఉన్నాం ఒక వెహికల్స్ సేల్ అవ్వగానే ఇంకొక వెహికల్ పంపిస్తా ఉన్నాం అన్న దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి సస్టైనబిలిటీ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో పోయి వాళ్ళు నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు ఇన్వెస్ట్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈవెన్ ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళకన్నా ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదన్న ఫ్రాంచైజీ ఆఫర్స్ వస్తే మనం ఇస్తాం బట్ కొత్త వాళ్ళకి మనం పారిపోయినారన్న ఓ పది మంది వచ్చినారన్న లాస్ట్ వీడియో కూడా రిలీజ్ చేసినాం పది మంది వచ్చినారు మేము షోరూమ్స్ పెడతాము అని నేను ఏమని చెప్పాను అంటే వాళ్ళని భయపెట్టిన ఏమని భయపెట్టిన అంటే బస్ టూ ఇయర్స్ వరకు నువ్వు రెంట్ కట్టుకోవాలి నీకు టూ ఇయర్స్ వరకు హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా రాదు టూ ఇయర్స్ వరకు నేను ఎవడు నమ్మడు టూ ఇయర్స్ వరకు నువ్వు ఒక్క వెహికల్ కూడా అమ్మవు రోజు పొద్దున పది గంటల నుంచి రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు మీరు ఓపెన్ చేసుకుని కూర్చోవాలన్న ఒక్క వెహికల్ సర్వీస్ రాదన్న టూ ఇయర్స్ మీరు అట్లా బేర్ చేసేది ఉంటే షోరూమ్ పెట్టండి అన్న అని చెప్పాను తీసుకోలేదు అన్న అంటే నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు ఏంటంటే అన్న టూ ఇయర్స్ వరకు ఒక్క వెహికల్ అమ్మకపోయినా పెట్టేవాడే కావాలి ఆ టూ ఇయర్స్ లో రెండు వెహికల్ సబ్మిట్ అనుకున్నా అది బోనస్ అంటే నేను అక్కడ చూస్తుంది ఏంటంటే అన్న వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేయడము లేకపోతే వాళ్ళని భయపెట్టడము నా ఇంటెన్షన్ కాదు నాకు బిజినెస్ నడిచినా నడవకపోయినా టూ ఇయర్స్ నేను ఈ సిస్టమ్ లో ఉంటాను అని కాన్ఫిడెన్స్ తో వచ్చిన వాడు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉంటాడు ఈ టూ ఇయర్స్ నుండే వాళ్ళకి కెరియర్ మీద కెరియర్ మీద స్ట్రాంగ్ నెస్ లేనప్పుడు వాడు ఎట్లా నా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సస్టైన్ అవుతాడు ఆ బ్రాండ్ మెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ చేయడం కోసం అంతే అన్న మెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ అంటే వాడు ఆ క్యాపబిలిటీ తో వస్తాడు కదా అన్న అవును కదా మనం టూ ఇయర్స్ మేబీ లాస్ వస్తుండొచ్చు అది లాస్ రాకపోవచ్చు అన్న ఎందుకంటే మనం బ్రాండ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తా ఉన్నాం బ్రాండ్ ముందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నాం మనం ప్రమోట్ చేసి ఇస్తా ఉన్నాం సేల్ మనం ఇస్తా ఉన్నాం ఇంకోటి మీరు దాదాపుగా ఒక ఆటోమొబైల్ సెగ్మెంట్ లో వచ్చారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అంతా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నాను ఆటోమొబైల్స్ తర్వాత ఈవీ సెగ్మెంట్ లోకి వచ్చారు అదే కర్మ కాలి అన్న టైమ్ దేవుడు రాంగ్ వే లో తీసుకెళ్ళి బాగా సెటప్ చేశారు సెటప్ అంటే అన్న అదే అంటున్నా ఇప్పుడు ఇన్ని ఇబ్బందులు పడి సెటప్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది మా కెరియర్ స్ట్రగుల్ అయిపోతే వదిలేసేవారు అంతే కదా అన్న ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పటికి స్ట్రగుల్ మా మీద కోపం ఉన్న కస్టమర్స్ వస్తారన్న అన్ని ఫ్రీ కావాలని అంటారు అన్న అన్ని ఫ్రీ కావాలంటారు సర్వీసెస్ అన్ని ఫ్రీ కావాలంటారు మన సర్వీసెస్ అప్పుడే కావాలి అని అంటారు అదే టైంలో ఇప్పుడు ఒకళ్ళు వస్తారు ఒక పాట అడుగుతాడు సరే ఈ పాట ఒక ఫైవ్ డేస్ టైం తీసుకుంటుంది అంటే మాకు ఇప్పుడే కావాలి అని అంటారు ఒక కస్టమర్ వస్తాడు మాకు ఇప్పుడే సర్వీస్ మొత్తం అయిపోవాలి అన్ని వారంటీస్ అప్పుడే అయిపోవాలి మీరు అమ్మేటప్పుడు చెప్పలేదు అని అంటారు అమ్మేటప్పుడు మనం ఎన్ని చెప్పినా వాళ్ళకి ఎక్కుతుంది ఎందుకంటే వ
సెటప్ చేయాలంటే టూ ఇయర్స్ టూ ఎకర్స్ ల్యాండ్ పెట్టి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టారు ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి వన్ సిఆర్ ప్లస్ అవుతారు మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ అంతా మోల్డింగ్ మిషన్స్ ఇంజక్షన్ మోల్డింగ్ మిషన్స్ అంత కలిపి ఎంత లేదన్నా ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ అవుతుందన్నా మొత్తం చార్సింగ్ మేకర్ మిషన్ కానీ ఆ బడ్జెట్ కి ఆ రెంట్స్ కి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కి ఆ బ్రాండ్ కి మనోళ్ళు ఏంటంటే కస్టమర్స్ కూడా ఒక బ్రాండ్ మీద స్టెబిలిటీ ఉండదు ఇలా మార్కెట్ లో మనం ఏది ప్రమోట్ చేస్తే అదే తీసుకెళ్తా ఉన్నాం రేపు మనం ఒక ఐదు కోట్లు పది కోట్లు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు రియల్ టైమ్ లో వెహికల్ తీసుకోలేదు అని అంటే ఇంకొక యాంటర్ పీనర్స్ నష్టం ఉంటాం సో మనం మన ప్రయత్నం అయితే ఆగలేదన్నా మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే ఇప్పుడు ఈవెట్రిక్ ఉందన్నా ఈవెట్రిక్ దగ్గర అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందన్న వాళ్ళు ఏదో ఓన్ చేసేస్ వాళ్ళు టాప్ బ్రాండ్స్ కి చాసెస్ సప్లై చేస్తారన్న వాళ్ళు బజాజ్ ఆటో ఉంది కదా బజాజ్ ఆటో కి మొత్తం వాళ్ళే సప్లై అయ్యారు అనమాట చాసెస్ సప్లై అయ్యారు ఇవన్నీ ఓలా కూడా రీసెంట్ గా వాళ్ళు ఓలా చాసెస్ కూడా ఈవెట్రిక్ నుంచి వెళ్తా ఉంది అన్న ఓలా చాసెస్ మొత్తం ఈవెట్రిక్ నుంచి వెళ్తా ఉంది బజాజ్ ఆటో ఉంది పియాగో ఆటో ఉంది మారుతి సిట్టింగ్ రోడ్స్ అంతా ఈ వీటికి వెళ్తాయి వాళ్ళ నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయించుకున్నాను అన్న రైడ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ది సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్న కంపెనీస్ తోని ఇప్పుడు డైనమో ఉంది అన్న ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ మీటర్ అది ఓన్లీ ఫర్ ఈవీ దే ఎక్స్క్లూజివ్ మోడల్ అన్న వాళ్ళు మన గురించి డిజైన్ చేసి ఇచ్చినారు ఒక ప్రోడక్ట్ సో అది మనకు ప్లస్ కదా ఆల్రెడీ తయారు చేస్తున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనకు ఏ ప్రోడక్ట్ ఏ క్వాలిటీలో తయారు చేసుకుంది ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ కూడా అంతే కదా ఇప్పుడు ఓలా కూడా కంట్రోలర్ ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది మోటార్ ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది ఛాసెస్ ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది ఫైనల్ వాళ్ళు అసెంబుల్ చేసి మార్కెట్ లో ఇస్తారు నేను అసెంబుల్ వెహికల్ ని మంచి క్వాలిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుని కొనుక్కోచ్చుకుంటున్నాను అది అంత ఉన్నా రేపు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నాకు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి ప్రోడక్ట్ ఇవ్వగలుగుతాను మంచి ప్రోడక్ట్ కాకపోతే కంపారిజన్ ఈ మూడు వేలు ఐదు వేలు కంపారిజన్ అనేది నాట్ అ బిగ్ డీల్ అన్నా ఇప్పుడు బయట నేను యాభై ఎనిమిది వేలకు అమ్ముతున్నాను వేరే వెహికల్ లో యాభై మూడు వేలకు యాభై నాలుగు వేలకు అమ్ముతున్నాను కానీ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయన్నా ఒకటి సర్వీస్ పార్ట్ క్వాలిటీ పార్ట్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ షోరూమ్స్ అన్నీ ఇదంతా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కాస్ట్ అంతా ఉంటుంది అన్న మూడు వేలు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాం అనంటే ఆ మూడు వేలు ఎంత కూడా బాధలు ఉంటాయి అన్న చివరికి ఇప్పుడు ఈవీ దేకో నుండి వెహికల్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే ఏం చెప్తారు ఈవీ దేకో నుంచి ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అంటే అన్న చాలా సింపుల్ అన్న క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ కావాలి రేపు ఫ్యూచర్ లో అన్ని బ్రాంచెస్ అవైలబిలిటీ ఉండాలి మనం పెట్టే ప్రతి రూపాయికి వాల్యుబుల్ ఉండాలి కస్టమర్ ఎంతో ఉన్న ఫైనాన్స్ తీసుకుంటారు అన్న మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ వస్తారన్న మా దగ్గర మేము చూస్తూ ఉంటాం కదా అన్న వాళ్ళకి సిబిల్స్ ఉండవు ఒక్కొక్కసారి జీరో సిబిల్ ఉంటుంది అన్న వాళ్ళు పిల్లలకి పిల్లలకి ఇప్పించడానికి వస్తారు అన్న వాళ్ళంతా మనీ జమ చేసుకుని వస్తారు ఇక్కడ సరే మన డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి అని అంటారు అట్లాంటి వాళ్ళకి మా మార్జిన్స్ కూడా మేము స్టూడెంట్స్ వస్తారు అన్న చిన్న చిన్న పూర్ ఫ్యామిలీ వస్తారు కదా అన్న మా మార్జిన్ కూడా వదులుకొని ఇచ్చినాం అన్న అరే ఇంత ఎంత ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్స్ అవుతున్నాయి కదా ఒక ఫైవ్ వెహికల్స్ ఇయ్యడం కూడా తప్ప ఏం లేదు అని మార్చి అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇచ్చినాం ఇవ్వలేదా అని ఏం కాదు సో క్వాలిటీ అష్యూర్డ్ వెహికల్స్ ఉంటాయన్న సర్వీస్ బ్రాంచెస్ పెరుగుతా ఉన్నాయన్న ఇంకోటి గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సి ఏంటంటే అన్న మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి వాస్తవం ఎందుకంటే ఒక తెలుగు పౌరుడిగా తెలుగు రాష్ట్రంలో నుంచి దేశం వైపు వెళ్తా ఉన్నాం ఢిల్లీ వైపు వెళ్తా ఉన్నాం ఈవీ దేకొని తీసుకొని దేశం అంతా వ్యాపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాను ఇలాంటి సక్సెస్ఫుల్ గా ముప్పై బ్రాంచ్లు అయినాయి అన్న ఇవి మూడు వందల బ్రాంచ్లు కావాలి మూడు వందల బ్రాంచ్లు అయితే సర్వీస్ నెట్వర్క్ పెరుగుతుంది అన్న సర్వీస్ అని మైండే పెట్టుకోండి అన్న ఏముంది సేల్స్ ఏముంది రేపు ఎవరైనా అర్ధరాత్రి ఆగిపోతుంది అన్న ఒక వెహికల్ నియరెస్ట్ సర్వీస్ సెంటర్ వెళ్ళి అక్కడ సర్వీస్ అవుతే మంచిదే కదా ఎట్ లాస్ట్ సర్వీస్ అవ్వకపోయినా ఆ నైట్ ఆ స్టోర్ లో ఆ వెహికల్ పార్క్ చేసుకుని వెళ్ళినా బెటరే కదా అన్న కస్టమర్ రోడ్ మీద ఉద్దేశం కదా అరే ఈవీ దేక స్టోర్ ఉంది మీ ఎండి చెప్పినాడు మీరు ఇక్కడ పార్క్ చేసుకోండి అని చెప్పేసేసి ఆ వెహికల్ తీసుకుని అక్కడ సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఒక పార్కింగ్ జోన్ కన్నా ఈవీ దేక వాడుకోవచ్చు తప్పేం లేదు కదన్న అంతే అన్న మనమైతే బెస్ట్ వేస్ లో ప్రజెంట్ చేస్తా ఉన్నాం ఎక్కడ వరకు నా నుంచి మిస్టేక్ జరగలేదు అని నేను ఏమి అన్నట్లేదు అన్న ఇక్కడ కూడా చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి అన్న కాకపోతే ఆ కంప్లైంట్స్ ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ ఇంకా స్టాండ్ అవుతున్నాం అన్న షటర్ క్లోజ్ చేయట్లేదు మేము వెళ్ళిపోవాలి పారిపోవాలి అని
కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే అన్న మీరు కూడా ఒక డిసిషన్ తీసుకోండి ఏంటి అంటే మీరు కూడా ఫస్ట్ ఒక ఒక ప్రోడక్ట్ ని టెస్ట్ చేయండి లిటరల్ మీరు టెస్ట్ చేయండి నిజంగా టెస్ట్ చేసి ప్రజెంట్ చేయండి ఎందుకంటే కస్టమర్స్ మమ్మల్ని నమ్మరన్న ఆనెస్ట్ గా చెప్తున్నాను ఈ వీడియో తోనే చెప్తున్నాను కస్టమర్స్ మమ్మల్ని అస్సలు నమ్మరన్న మిమ్మల్ని నమ్ముతారు ఇంకా ఏ ఈ ఫీచర్ అంతా మీ చేతిలో ఉంది అన్న ఏం చేస్తారో చేయండి ఫీచర్ మీ చేతిలో ఉంది కస్టమర్ నమ్మకం మీ చేతిలో ఉంది రివ్యూ చేయండి మంచి ప్రోడక్ట్ ని ఇప్పించండి కస్టమర్ కి తప్పే మీరు అండ్ మళ్ళీ ఇంత ఓవరాల్ ఒక్క ఫైనల్ గా చేసి క్లోజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ల్యాగ్ అయితే ఉంటుంది అది ఫైనల్ ఒకటి ఏంటంటే ఈ వీలో టెక్నాలజీ వైపు వెళ్ళొద్దు అన్న ఇందులో ఏం టెక్నాలజీ లేదన్న ఆ ఓలా ఐ క్యూబ్ లో ఈ క్యూబ్ లో ఉందే కదన్న ఇప్పుడు ఓలాలో పాటలు ఎందుకన్న నేను అడుగుతున్నాను అన్న మీరే చెప్పండి అన్న పాటలు ఎందుకన్న ఎందుకన్నా డిస్టర్బ్ అవుతుంది అన్న పక్కన డిస్టర్బ్ అవుతాడు కదా అన్న నువ్వు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు వాల్యూమ్ పెంచను సౌండ్ పెంచను నీ వల్ల పక్కన డిస్టర్బ్ అవుతాడు నీ డ్రైవింగ్ ఫోకస్ దెబ్బతింటది అట్లాంటి యాటిట్యూడ్స్ లో పోకుండా ఓల్డ్ యాక్టివ్ వాళ్ళు ఏమున్నాయన్న ఏ పాటలు ఉన్నాయన్న ఓల్డ్ యాక్టివ్ ముప్పై గత ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఓల్డ్ యాక్టివ్ ఉంది కదా అట్లనే వెహికల్స్ కొనండి అయ్యర్ కాస్ట్ వెళ్ళొద్దు ఈవీలో అయ్యర్ కాస్ట్ అస్సలు వెళ్ళొద్దు లక్ష యాభై మీద వెహికల్ కొనొద్దే కొనొద్దు అన్న ఎందుకంటే లక్ష యాభై మీద వేల కొంటే అది ఫైనాన్షియల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉన్న వాళ్ళే కొనాలి ఆ ప్యాషనేట్ ఉన్న వాళ్ళే కొనాలి ఎందుకంటే ఈవీలో ఇంత తక్కువ వెహికల్ కాస్ట్ లో కొంటే రేపు మీకు సర్వీస్ లో కూడా అంతే కాస్ట్ అంతే తక్కువ కాస్ట్ సర్వీసింగ్ లో మీరు వెహికల్ గా నడిపించగలుగుతారు మీరు ఎంత ఎక్కువ కాస్ట్ లో కొంటే మీకు వెహికల్ సర్వీస్ కాస్ట్ కూడా అంతే ఎక్కువ పెరుగుతారు ఇప్పుడు కొనేటప్పుడు మీకు మంచిగానే ఉంటుంది రేపు ఆ సర్వీస్ లోకి వచ్చిన బ్యాటరీ కాస్ట్ తొంభై వేలు అన్నాడు అనుకోండి ఆ రోజు మీ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా చూసుకోవాలి ఈ గైడెన్స్ మనం కస్టమర్స్ కి ఇవ్వాలని ఖచ్చితంగా అదే ముప్పై వేలలో బ్యాటరీ కొన్నాడు అనుకోండి ముప్పై వేలలో బ్యాటరీ కొనుక్కోవచ్చు అదే తొంభై వేలు ఇప్పుడు ఓలా బ్యాటరీ తొంభై వేలు అన్నారు రేపు రిపేర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ తొంభై వేలు పెట్టాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ న్యూ వెహికల్ కదా అది ఒకటి చూసుకోవాలి ఇది మన ఈవీ దగ్గర ఫౌండర్ అయిన సంతోష్ గారితో పూర్తి ఇంటర్వ్యూ ఈయన మెయిన్ వచ్చి కేవలం వీళ్ళు వెహికల్ సేల్ అనే కాదు కస్టమర్లు అందరికి సర్వీస్ ఇద్దామని లాంగ్ టర్మ్ లో నిలబడదాం అని వస్తున్నామని చెప్తున్నారు నిజంగా ఇటువంటి వాళ్ళకి సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం మీరు కూడా ఎవరైనా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఉపయోగిస్తున్నట్లయితే మీ ఓనర్షిప్ రెండు మాతో షేర్ చేద్దాం అనుకున్నట్లయితే స్క్రీన్ మీద మంచి నెంబర్ వాట్సాప్ చేయండి లేదంటే డిస్క్రిప్షన్ లో ఫామ్ మీద క్లిక్ చేయండి వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఎంపీఎస్ వాడు తెలుగు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈవీ కనెక్ట్ కోసం ఈవీ కొరడ్ ఛానల్ రివ్యూస్ కోసం ఈవీ కొరడ్ రివ్యూస్ ఛానల్ ఏ కనెక్ట్ కోసం ఏ తెలుగు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా దీని నచ్చారు ప్రైజ్ ఫ్యూచర్